Hi, hello. Hi, hello students. Welcome to SPV Education World. Together we create a better world. You subscribe to our channel. If you want to contribute to our channel, you develop our channel. If you want to be available to our channel, you can contribute to our channel. You can provide our materials. Okay, now we have a SPV Education World. If you want to see the video on this channel, you can see the video on this channel. Okay, now we have to subscribe to our channel. If you want to see the channel, the main purpose is to see the channel. We actually have a rural background in Gramath. So, we have to see the materials in the proper materials. We have to see the institutes and lags. We have to provide the full course and provide the plan. That's why you have to prepare all the friends and family. You have to prepare all the competitive exams. All the competitive exams are ready to provide the courses. So kindly share with your friends and family. If you have any improvements or changes, you can comment. This is the most important thing. If you look at our channel, you can go to the first playlist. If you go to the playlist, you will be clear about what you have in the playlist. You will be clear about what you have in the playlist. That's why I am confused in the playlist. You can divide the playlist in the playlist. In four languages, there is a possibility of confusion. You can see that there is a wipe. So, you can see that in the playlist. You can see that in the playlist. नीट आकर तक लाना हमारे नाम पूरा वीडियो लामे प्लेलिस्ट ले ऐड पनी ट्रिप है सो इधर ये ना करेगे ना उन लोग के कुछ जॉब नोटिफिकेशन वाला लोग आधार सिलेबस एग्जाम पैटर्न या पे एग्जाम रखो ये लाती में ना एक्सपेरिमेंट में सो न्यू जॉब नोटिफिकेशन वाला उन लोग तेरियों आधार करते कोर्सेस नहीं के पढ़ी के रखलो क्लासेस ने ना इन द टॉपिक के बच्चे इलाक कोर्सेस में उनको प्रोवाइड करने इट में आई इस वीए वर ना एस लेवल वर इलाक कंप्लीट एग्जाम्स को नेट ओके फ्रेंड्स थैंक यू थैंक्स फॉर सपोर्टिंग ऑलरेडी ना हम चैनल थाउजेंड सब्सक्राइबर्स तांडी ची सपोर्ट पने ओके फ्रेंड्स दिस इज एसपी रोजन टेकिंग यू क्लासेस इन फोर लैंग्वेजेस तमिल तेलुगु हिंदी इंग्लिश कंफ्यूज आगा दर कर मारी नम्म देसी कुड़ी लग रहा नालू वन्नगल मारी पर फोर कलर कोडिंग ले नान तमिल स्टडी पनी उनके क्लासेस और मैं सो नल नी कंफ्यूज आगे तो चांस लामा क्लियर हो मेंशन पने को सो तेलंग Hindi ini macam ni, na white color background laku. Adi pola English na green color background, Tamil na blue color background. Ida orang lek thumbnails nampak lek, so confuse ajar tu na white pula kami. Ini clear apa ikhlan? Ini nama pakar kosan oke. Nama apa me general apa kerum ada? Oru motivation quote orda nama start ponu. This is a procedure of naibor class ed grana. Ida nama procedure. So nala adi procedure la inggal live classes ed tu cikin nampak lek. So nala confuse ajar niye. Be patient and learn it. Awal nama orang perumiyum. नल्ला कत्तुकुन उन्हें ये नमो उंगलोंडा हार्ड वर्क करना ये दुनाल इजीया सक्सेस हैं सो द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑन अब्स्टेकल्स ये दर्जन जो कुन उन्हें नहीं जेई की नो वेट्री पर नो लाइफ ले इन द विषय तरह नालो पढ़ी पुमटर ना नम्रे ने उंगलों को गवर्नमेंट जॉब में लगूड़ा लाइफ ले इधर उधर विषय तो नहीं है सादी किनों ने निचिंग ना नहीं है फोकस पन वाली थी ये तो नहीं है कंसेंट्रेट पन ना उंगलों का गोल मटर ना ये तो सादी किनों ने निकला वो रनिंग पर उनके फाइव किलोमीटर रेस वोट ने निचिंग हाँ योजना करने काल वाली कई वाली इंटरमाइ अब्स्टेकल्स नमक वार वार ऐडे युर गले पति नम योजना चित्र ना नम लाली नेक में जेक मिला सो इफ यू वन अ सक्सेस सक्सेस उंगला लो उंगला वाल के ला पढ़ी पियो सेरी जा एग्जाम ले चली नहीं जेक नो ने निचिना का टाइम जेक लाम बट आना उंगला लोड कंसेंट्रेशन फ ये तो और अब्स्टेकल्स वीट ला परचना इन द परचना आंध परचना फ्रेंड यूं को परांग ये तो और रीजन सुलीट अब्स्टेकल्स नहीं है रीजन से सुलीट है अन्नाला कां गोल में ला कांसेंट्रेट पन मटी आंध मारे पन नहीं ना हंड्रेड परसेंट उंगलों का सक्सेस इन्हें तल्ली पोगो सो उंगलों का कारण अंगलों मुन्ना Healthy <laughs> एग्जाम प्रिपरेशन क्लास लिया सरी पुरी पाता था उनके रिवीजन आओगे एग्जाम ला तब्बू पन्ना मार्टिंग इलाना पारंग और ला चंपेर इलाना नूर पेर मटे यह सेलेक्टर ना आदेश वित्तीय स्वान्त रिवीजन प्रॉपर इलाना उनके लाले सेलेक्टर तो रंबा कस्टम आपो सर नम टॉपिक लो पो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री � नादलरने सब डिवाइड है ना मतलब पता पीरीवीगल पीरीवीगल है ना ना पाता हूँ स्टोनेज ब्रोनेज ब्रांजेज आयरन एज जनरल इन्हें पहले लेती केज बच्चे बंदों ओल्ड स्टोनेज ने आउंगे लोड वाल के मरे ये पड़ी कल्ला बच्चे आउंगे लोड वाल के साथ इच्छा गए ना साइट लंद ना एविडेंस कर ची आउं ना � ना अपर पहले लेते कौन-कौन क्लाइमेट मार्ट्रो बंद ची उनको यूज़ पन यूज़ पन रे टूल्स 
இன்னும் மாடர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சு அவங்களை இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணாங்க மனிதர்கள் இன்னும் மாடர்ன் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தோம்னா அடுத்து பேலியோலிக்கல் ரெட் கல்ச்சர் பார்த்தோம் சோன் கல்ச்சர் அக்யூலியன் கல்ச்சர் நீ சொல்லிக்கு வந்தோம் அது அவங்க கொஞ்சம் டிரான்சிஷன் ஜோன் பார்த்தோம் அவங்க வீடு கட்ட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா எங்களை டொமஸ்டிகேட் பண்ண பண்ண பண்ணாங்க மைக்ரோலிக் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க பாட்ரி பார்த்தோம் ஆர்ட்ஸ் பார்த்தோம் நியோலிக்ஸ் ஸ்டோனேஜ்னா நியூ ஸ்டோனேஜில் பேசிக் சொசைட்டி செட்டில்மெண்ட்ஸ் நியோலிக்ஸ் ரெவல்யூஷன் டூல்ஸ் ஆர்ட்ஸ் பாட்ரி ஆர்னமெண்ட்ஸ் பரியல்ஸ் அவங்க செட்டில்மெண்ட்ஸ் எங்கெங்க இது எல்லாத்தையுமே பார்த்ததுக்கு சால்குலேட்னா காப்பர் அண்ட் ஸ்டோன் ஏஜ் ரெண்டையும் கலந்தது ஏஜ் அதில் பேசிக் சொசைட்டி செட்டில்மெண்ட்ஸ் இன்னும் சால்கோத்ரி கல்ச்சர் பாட்ரி ஆர்னமெண்ட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ட்ரீட் சவுத் ஈஸ்ட் சவுத் ஈஸ்டர்ன் ராஜஸ்தான் எந்தெந்த லொக்கேஷனில் இருந்துச்சு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நீட்டை பார்த்தது அடுத்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் வந்தோம் அந்த சிவிலைசேஷன் இருக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற வேறு வேறு கண்ட்ரிஸ் எங்கெங்கெல்லாம் சிவிலைசேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சு இன்னும் பிரான்ஸ் ஏஜுக்கு சேர்ந்தவங்க இவங்க இவங்களோட டிஸ்கவரி பண்ணது யார் குரோனாலஜி யார் எட்டமாலஜி யார் ஆரிஜின் யார் ஜியோகிராஃபிக்கல் எக்ஸ்டென்ட் யார் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு பில்டிங் எப்படி இருந்துச்சு ட்ரைனேஜ் எப்படி இருந்துச்சு இதுக்கடுத்து அக்ரிகல்ச்சர் எப்படிலாம் அவங்க வாழ்ந்தாங்க டொமஸ்டிகேஷன் அனிமல்ஸ் எதை இதெல்லாம் அவங்க டொமஸ்டிகேட் பண்ணாங்க எல்லாத்தையும் பார்த்தா அவங்க பொலிட்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் இருந்துச்சு இல்ல அவங்க மெக்கானிக் மர்ச்சன்ட் டைலாக இருந்தாங்க ரிக்ரியேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்த்தோம் அவங்க யூஸ் பண்ண டெரக்கோட்டா ஸ்ட்ரான்ஸ்போர்ட் கூட் ஸ்ட்ரீட் எல்லாத்தையுமே கிளியராக பார்த்தா அவங்க ஆக்குபேஷன்ஸ் வாழ்க்கை முறை வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருந்துச்சு பாட்ரி எப்படி இருந்துச்சு அவங்க நகைகள்லாம் எப்படி போட்டிருந்தாங்க ஆர்னமெண்ட்ஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணாங்க எங்கே இருந்தாலும் அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் கிடச்சி புது புது இன்வென்ஷன் அவங்க காலத்தில் பண்ண பட்டன்ஸ் டைஸ் ட்ரில்ஸ் வெயிட்ஸ் ஸ்கேல்ஸ் இதெல்லாத்தையும் பார்த்தோம் டூல்ஸ் பார்த்தோம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்குற வெயிட் இதெல்லாமே எங்கள் அவங்க காலத்தில் எப்படி இருந்தாங்க அவங்களோட ரிலீஜன் கும்பிட்டுருந்தாங்க இறந்து பத்து பிறகு சமாதி எப்படி உருவாக்குனாங்க அதுக்கடுத்து அவங்களோட எழுத்து வடிவுகள் எப்படி இருந்துச்சு போஸ்ட் ஆஃப் என்ன போஸ்ட் ஆஃப் என்ன ஃபர்ஸ்ட் பிராமின் என்ன கரோஸ் என்ன போஸ்ட் ஆஃப் என்ன எல்லாத்தையுமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து ஐவிசி கடைசியில் அவங்க எப்படி அழிஞ்சாங்க இன்று இருக்கிற மாடர்ன் சொசைட்டி கூட எப்படி அழிய போகுதுன்றது அதை வச்சே நம்ம கம்பேர் பண்ணி எல்லாம் பார்த்துட்டோம் நம்மளே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இன்னும் முடியல இப்போ ஸ்டார்டிங்கே ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்போ டாப்பிக்குள்ள போவோம் வேதிக் சிவிலைசேஷன் வேதங்களை உருவாக்குன சிவிலைசேஷன் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வேதிக் சிவிலைசேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ வேதங்கள் எங்கேருந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சுனா இந்தியாவில் இந்த காலகட்டத்தில் இருந்து தான் வேதங்கள் அதிகமாக உருவாக்கப்பட்டது அதுலேயும் எழுத்து வடிவில் உருவான ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எல்லா எவிடென்சஸுமே நம்ம வேதிக் ஏஜில் தான் பிராமணர்கள் இப்போ நம்ம பார்க்குற ஜாதி மதம் எல்லாமே உருவானது இந்த வேதி கேஜில் தான் இதிலே இரண்டு பிரிவுகளை முழுமையாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான கதைகள் நிறையா சொல்லப்பட்டிருக்கு நண்பர்களே அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரிஜின் ஆஃப் வேதி பீப்புள் ஒரு வேதி பீப்புள் எப்படி உருவானாங்க அதுக்கான நில நிறையா கதைகள் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் எவ்வளோ உண்மைன்றது அவங்கவுங்களுக்கு கிடைச்ச எவிடென்ஸஸ் வச்சு அவங்கவுங்க சொல்லியிருக்காங்க நமக்கான எவிடென்ஸ் பற்றி நம்ம எல்லாத்தையுமே ஒரு வழியாக பார்ப்போம் நண்பர்களே நீங்கள் நம்ம இந்தியா மேப் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த வரைபடத்தில் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட நார்த் வெஸ்ட்ல இருந்து ஒரு அம்பு விட்டுருக்காங்க யாரை விட்டுருக்காங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி ஆரியன்ஸ்னும் இந்த வேரி வேரி பீரியட் பீப்புள் வந்து ஆரியன்ஸ் அவங்க வந்து எங்க இருந்தா மோஸ்ட்லி இந்த நார்த் ஈஸ்ட் பொலன் அண்ட் கைபர் பாஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் வழிகள் கை பொலன் அண்ட் கைபர் வந்து இந்தியாவுக்குள்ள வர்றதுக்கான வழிகள் வழிகள் அந்த காலத்துல மலை நடுவே இருக்கும் அங்கிட்ட இருந்து தான் அவங்க வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த இங்கேயும் பாருங்க இன்னும் சென்ட்ரல் ஏஷியா இங்கே இருந்தெல்லாம் நிறைய ஏரோஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான கதைகள் நிறையா சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓ நம்ம இங்கே வரைபடத்தை பார்த்து கற்றுக்கிட்டீங்க நம்ம இன்னும் தீரியாக ஃபுல்லாக பார்ப்போம் இந்த மூன்று ஹைப்போதிசிஸ் இருக்குது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இண்டோ ஆரியன் மைக்ரேஷனால தான் இந்த வேதிக் பீப்புள் உருவானாங்கன்னு இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இண்டோ யூரோப்பியன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் என்னென்னா இண்டிஜினஸ் ஆரியன்ஸ் அப்படின்னா அங்கேருந்து அங்கே உருவாக உருவாகப்பட்டாங்க சப்த சிந்து ஏரியாவில் அவங்களா உருவாகப்பட்டது தான் இண்டினியஸ் இண்டிஜினியஸ் ஆரியன்ஸ்ன்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வெளியே இருந்து வரல இங்கே அவங்களோட பரிணாமங்கள்னால மாற்றங்கள்னால அவங்க அட்வான்ஸ் ஆகி இந்த மாதிரி வேதி பீரியட் உருவாச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் இன்னும் ஆரியன்ஸ் என்றவங்களோட ஒரிஜினலான ஹோம் அப்படின்னா எங்கேருந்து வந்தாங்கன்றது நிறைய பேர் நிறையா சொல்லியிருக்காங்க அவங்க யார் யார்
ஹர்ஜ்ஃபெல்ட் என்ன சொல்லியிருக்கனா இவங்கெல்லாம் டர்க்மினிஸ்தான் என் டர்கிஸ்தான் என்ற ஒரு இடத்துலருந்து தான் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் ஜேசி ராட் ஜேசி ராட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாக்டீரியா ஏரியா அப்படின்னா மோஸ்ட்லி யூரோப் அந்த சைட்லேருந்து தான் வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ இதெல்லாமே ஹைப்போதிசிஸ் எவிடென்சஸ் பட் ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு கருத்து தனிப்பட்ட கருத்தை தெரிவிச்சுட்டு இருந்தாங்க நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா வேதிக் பிரிவிடே இன்னொரு ரெண்டு பிரிவுகளாக பிரிஞ்சிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது ரெண்டு பிரிவுமே நம்ம தனித்தனியாக பார்க்கணும் ஏன்னா நிறையா பரிணாமங்களும் மாற்றங்களும் இந்த ரெண்டு பீரியடில் நம்ம நல்லா பார்க்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஏர்லி வேதிக் பீரியட் வந்து செவன்டீன் ஃபிஃப்டி இருந்து தௌசண்ட் பிசி இந்த காலத்தில் தான் கிறிஸ்து புற வகுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கால ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரம் பிசி இந்த காலத்தில் தான் ஏர்லி வேதிக் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்தது தான் லேட்டர் வேதிக் லேட்டர் வேதிக் வந்து தௌசண்ட்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி வர இருந்துச்சு ஸோ ஒன்றொன்றையும் நம்ம நீட்டாக அவங்க காலம் வாழ்க்கை எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாமே கிளியராக நீட்டாக கடைசி வர பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் நீட்டாக புரியும் ஓகே நம்ம நம்ம ஏலி வேதிக் பீரியடுக்கு வந்தப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சப்த சிந்து ரீஜியனில் உருவானது தான் ஏலி வேதிக் பீரியட் மோஸ்ட்லி சப்த சிந்துனா இது ஏழு ஏழு நதிகள் இந்த ஏழு நதிகள் இங்கே என்னென்ன நதி அதுக்கு என்ன பேர் என்னென்ன அந்த காலத்தில் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சப்த சிந்துன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சிந்து நதினா அது இண்டஸ் நதி தான் சிந்துன்னு சொல்லுவாங்க ஜீலம் நதி வந்து இண்டஸ் நதியோட இன்னொரு சை ஒரு துணை நதி அதுக்கு என்ன பேர்னா வித்தஸ்தான் சொல்லுவாங்க அதே போல் சேனப்பை வந்து அஸ்கினின்னு சொல்லுவாங்க ரவியை வந்து புருஷ்னின்னு சொல்லுவாங்க ரவின்னா ஆண் பேர் ஸோ புருஷ்னின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பிஎஸ்ஐ வந்து விபாசன்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் சட்லஜ் வந்து சத்ருத்ரி சத்ருத்ரின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து சரஸ்வதி இதுதான் அந்த சப்த சிந்து சரஸ்வதி நதி வந்து அந்த காலத்திலேயே ராஜஸ்தான் மணல்களில் மறந் மறைந்து விட்டது ஆனால் இப்போ நம்ம நிறைய எக்ஸ்கவே எக்ஸ்கவேட்டர்ஸ் ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அதை எக்ஸ்கவேட் பண்ணி ரீசெண்டாக தான் ஒரு டூ டூ த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸில் இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸும் நீங்கள் படிச்சானோ ஏன்னா அடுத்த எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்து ஏதாவது ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸில் எவிடென்ஸ் கிடச்சுன்னா அது கட்டாயமாக உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஆரியன்ஸ் மைக்ரேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது வந்து இண்டிஜினஸ் ட்ரைப்ஸ் ஆரியன்ஸ் வந்து ஒரு வாட்டி மைக்ரேட் ஆனோடனே அங்கே இண்டிஜினஸ்னா அங்கேயே பிறந்து அங்கேயே வாழ்ந்தவங்க அப்போனா வெளியேருந்து வந்தவங்களாம் அங்கேயே உருவானவங்க அதுதான் இண்டிஜினஸ் ட்ரைப்ஸ் அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு வாட்டி இந்த மேப்பை பாருங்கள் சென்ட்ரல் மேப் இருக்கும் இங்கே ஆரியன்ஸ் வெளியேருந்து வந்தாங்க வந்தோடனே இங்கே இருக்கிறவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா அவங்க பொழப்பு தேடி அங்கேருந்து மூவ் ஆகணும்ல வேறு இடத்துக்கு போகணும்ல ஸோ அந்த மாதிரி சவுத் இந்தியாவுக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் சில பேர்த்து அவங்க ஸ்லேவ்ஸ் ஆக்கிட்டாங்க தாசியாஸ் அண்ட் தாசாஸ்னு அவங்கள சொல்லுவாங்களாம் தாசியாஸ்னா பேலஸ் வர் வர்ஷிப்பர்ஸ் அப்படின்னா ஆண் ஊரு போய் வர்ஷிப் பண்ணுறவங்க தான் தாசி தாசியூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க லார்ட் சிவா வர்ஷிப்பர்ஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க அவங்கள அப்படின்னா சி சிவனே அதிகம் போற்றுபவர்கள்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து இன்னொன்று ஆரியன்ஸ் காலத்தில் அவங்க முக்கியமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் ரொம்ப 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 முக்கியமானதுன்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சாரியட்ஸ் அண்ட் ஹார்சஸ் குதிரை இன்னும் ராஜாங் போவங்க பார்த்தீங்களா தேர் இந்த மாதிரி இதெல்லாத்தையுமே ஆரியன்ஸ் வந்து தான் நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதே போல் ஏழு வேதிக் ஏஜில் இன்னொரு சண்டை கூட நினச்சி மிலிட்ரி கான்ஃப்ளிக்ட் என்னென்னா பேட்டில் ஆஃப் டென் கிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பத்து ராஜாக்கள் ரா சண்டை போட்டாங்க அது என்னென்னா பரதாஸ் என்ற ஒரு ட்ரைப்ஸும் அதே போல் அதோட சீஃப் என்ன அதோட ஹெட் என்ன சொல்லுவாங்க சுதாஸ்ன்னு சொல்லலாம் இவரும் இன்னும் பத்து ட்ரைப் ஒன்று சேர்ந்த கான்ஃபெடரேஷன் இவங்க எல்லாத்துக்கும் நடுவில் சண்டை நடந்துச்சு பரதாஸ் அண்ட் புருஷ் என்ற ரெண்டு ஆர்மி ட்ரைபல் ஆர்மி சேர்ந்துக்கிட்டு என்னன்னா குரு ட்ரைபாக மாறினாங்க இந்த யுத்தத்தை கழிச்சு அதனால் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் குரு ட்ரைப் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆரியன்ஸோட இம்பார்ட்டண்ட்டோட எவால்யூஷன்ஸ்க்கு காரணம் பண்ணுது இந்த ஜஸ்ட் இந்த ஏழு வேதிக் பீரியடில் பேட்டில் ஆஃப் பத்து ராஜாக்கள் சண்டை போட்டாங்கன்ற கேள்வி நிறையா கேட்கப்படும் அதுக்கடுத்து நம்ம லேட்டர் வேதிக் ஏஜ் பற்றி பார்ப்போம் லேட்டர் வேதிக் ஏஜ் வந்து அதிகமாக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி எங்கே இருந்தாங்க மோஸ்ட்லி இந்த சப்த சிந்து ரீஜன் இருந்தாங்க இப்போ லேட்டர் வேதிக் ஏஜ் வந்து கொஞ்சம் மூவ் ஆகி கங்கா நதி ஓரத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே செட்டில் ஆகிட்டாங்க அவங்க வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணது என்னென்னா இரும்பு ஐரன் கண்டுபிடிச்சாங்க ஐரனை அதிகமாக யூஸ் பண்ணாங்க இதை ஐரன் ஏஜ்னு கூட சொல்லுவாங்க இரும்பால் அதிகமாக இரும்பு இருந்து
ஓகே நம்மளை இதான் லேட்டர் வேதி கேஸ் இன்னும் நிறையா பார்க்க போகிறோம் இப்போ சொசைட்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் லேட்டர் வேதி கேஸ் சொசைட்டி எப்படி இருந்துச்சு என்ன இருந்ததுல நம்ம ஒரு வாட்டி பார்ப்போம் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்ப்போம் நண்பர்களே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சொசைட்டி வந்து ரெண்டு விதமான சொசைட்டி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சொசைட்டியில் வந்து ஏர்லி வேதிக் சொசைட்டி பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து லேட்டர் வேதிக் சொசைட்டி பார்க்க போகிறோம் ஏர்லி வேதிக் சொசைட்டியை பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி வேதிக் சொசைட்டி வந்து இது முன்னால் ஒரு இடத்துக்காக யுத்தம் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் இல்லை அப்படின்னா முதல்ல அவங்க செட்டில்டாக இல்லை அதனால் அவங்க எங்கே கிடச்சா அங்கே வாழ்ந்துக்கிட்டு அப்படி அவங்க ஒன் ஒற்றுமையாக இருந்தாங்க ஆனால் இடத்துக்காக சண்டை யுத்தம் இந்த மாதிரிலாம் அதிகமாக ரொம்ப அமைதியாக மன நிம்மதியோடு வாழ்ந்துட்டுருந்தாங்க அதே போல் அவங்களோட ட்ரைப்ஸை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏர்லி வேதிக் ஏஜ் ட்ரைப்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதை விஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அதே போல் அந்த காலத்தில் ஏர்லி வேதிக் ஏஜில் எந்த ஒரு வர்ணா சிஸ்டமும் இருந்தது இல்லை வர்ணான்னா ஜாதி மதம் என்ற ஏற்ற தாழ்வுகள் எதுவுமே இருந்தது இல்லை வர்ணான்னு எங்கே பார்க்கலாம் ஓகே வேணா அது இது வேற இமேஜ் நான் அதை அப்புறம் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபேமிலிஸ் வந்து அதிகமாக பேட்ரியாக இருக்கிறது ஆண் ஆதிக்கம் தான் பேட்ரியாக இருக்கிறது சொல்லுவாங்க பேட்ரி லீனியல்னா இப்போ ஒரு ஆண் தான் தலைவராக இருப்பாங்க சொத்து வந்து அடுக்கிறது அது அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஆணுக்கு தான் போய் சேரும் லேடி அப்படின்னா பெண்க்கு போய் சேராது இதுதான் பேட்ரியாக இருக்கிக்கள் பேட்ரி லீனியல்னு சொல்லுவாங்க நம்பர்களே அது வந்து அந்த காலத்தில் இருந்து அந்த காலத்துலேருந்தே இருந்துச்சு இல்லை ஏர்லி வேதிக் ஏஜ்லேயே பேட்ரியாக்கள் சொசைட்டி தான் இருந்தது அதுக்கு போல் அவங்க காலத்தில் ம கல்யாணன்றது மூணு சிஸ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா மோனோகமி பாலிகேனி அண்ட் பாலியன்ட்ரி மோனோ அண்ட் மோனோகமின்னா ஒரே ஒருத்தர் ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தான் மோனோகமி அதே போல் பாலிகேனினா ஒரு ஆண் பல பெண்களை மேரேஜ் பண்ணால் அவங்களை பாலிகேனின்னு சொல்லுவாங்க பாலி ஆண்ட்ரினா ஒரு பெண் பல ஆண்களை மேரேஜ் பண்ணிச்சுன்னா அது பாலி ஆண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அவங்க மேரேஜ் சிஸ்டம் வந்து இந்த மாதிரி த்ரீ சிஸ்டம்ஸும் இருந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனால் அவங்களோட ஒரு மூட நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஒரு மந்திரத்தினாலேயோ இதனாலேயோ வியாதிகள் எல்லாம் சரியாயிரும் அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கடுத்து இன்னும் நிறைய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஒரு ஜஸ்டிஸ் நியாயஸ்தானம் நியாயம் பண்ணதுக்கு ஒரு கூட்டம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருந்தது இல்லை ஆனால் ஏர்லி வேதிகேஜில் நீங்கள் மிக சிறந்த விஷயம் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்பர்லே ஏர்லி வேதிகேஜில் என்ன ஒரு ரொம்ப சிறந்த விஷயம்னா அங்கே இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து ஆண்களுக்கு சமமான உரிமை இருந்துச்சு அவங்க வந்து அவங்க இஷ்டம் அவங்களுக்கு தேவையான ஹஸ்பண்ட் வந்து அவங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து கொடுக்கறது இல்லை அதே போல் அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டா அவங்களால ரீமேரேஜ் கூட பண்ணிக்கலாம் நண்பர்களே இது எல்லாமே அவங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸாக அவங்க காலத்தில் கொடுத்துருந்தாங்க ஏர்லி வேதிக் பீரியடில் அதே போல் நம்ம ஆண் சாமியர்கள் தான் அதிகமாக பார்க்க பா பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ காலத்துலேயும் சரி அந்த காலத்துலேயும் சரி பட் ஆனால் ஏர்லி வேதிக்கேஜில் ரெண்டுமே சமமாக தான் இருந்துச்சு பெண்களும் சாமியார் ஆகலாம் கடவுளை பெண்களையும் கடவுளாக பூஜிச்சாங்க அதே போல் பெண்கள் வந்து வேதங்களையும் படிக்கலாம் இப்போ போ போய் ஒரு கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கோயிலில் பார்த்தாலும் இருக்காங்கன்னு சொல்லுவோம் நம்ம பட் ஆனால் எங்கே இருக்காங்க நம்ம நம்ம பக்கத்தில் சுற்றுச்சூழல் இருக்கிற எந்த கோயிலில் பார்த்தாலும் பெண்கள் சாமியாராக பூஜாரியாக இருக்கிறதே இல்லை எல்லாமே ஆண்கள் தான் இருப்பாங்க இது எல்லாமே என்ன லேட்டர் வேதிக்கேஜில் இது மாதிரி போச்சு ஏர்லி கே ஏர்லி வேதிக்கேஜில் இவங்களுக்கான சப்போர்ட் இருந்துட்டு தான் இருந்துச்சு பெண்களும் எல்லா விஷயம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் லேட்டர் வேதிக்கேஜ் வரும்போது வரும்போது என்னென்னா ஆணாதிக்கம் அதிகமாக பெண்களை வந்து எல்லா விஷயத்திலிருந்தும் முடக்கி விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கடுத்து தான் பெண்கள் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிட்டாங்க அதனால தான் இப்போ கூட நீங்க பார்த்தா கூட எந்த கோயிலுமே பெண் பூஜாரி இருக்க மாட்டேன் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் ஏர்லி வேதிக்கேஜை ஃபாலோ ஆகல வேதிக்கேஜ்லேயே லேட்டர் வேதிக்கேஜ் அப்படின்னா அடுத்து வந்த கடைசியான லேட் வேதிக்கேஜை தான் நம்ம இப்போ ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அதை விட்டு நம்மளை மாறவும் விட மாட்டாங்க மாறுறதும் கஷ்டம் வருங்காலத்தில் மாறும்னு நானும் நம்புறேன் ஓகே சோ நம்ம இப்போ பார்ப்போம் சொசைட்டி லேட்டர் வேதிக்கேஜ் விஷயத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ட்ரைப்ஸ் வந்து ஒரு குரூப் குரூப்பாக அப்படின்னா இந்த பழங்குடியினர் எல்லாமே அங்கே இருந்தது எல்லாமே ட்ரைப்ஸ் தான் பழங்குடியினர் தான் அவங்க எல்லாமே ஒரு ஒரு குரூப்பாக மாறிட்டு அவங்க பாலிடிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சண்டைங்களை வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதுலேயும் அவங்க மொனார்க்கிக்கல் ரூல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நந்தா ராஜா நிதா இது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய ஆதிக்கம் பெரிய மொனார்க்கிக்கல்னா ஒரே ஒரு ராஜா ரூல் பண்ணுறது தான் மொனார்க்கியம் சொல்லலாம் ஏர்லி வேதிக் ஏஜில் வந்து கொஞ்சம் ஜனநாயகம் இருந்துட்டு இருந்துச்சு ஒரு சபா அந்த மீட்டிங் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறது பட் ஆனால் லேட்டர் ஏதிக் ஏஜுக்கு வரும்போது என்னென்னா மொனார்க்கிக்கல் சிஸ்டம் அதிகமாகிடுச்சு இன்னும் அவங்களோட விவசாயம் செய்கிற முக்கியமான தானிய வகைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸை வந்து அவங்க வி ரிஹின்னு
நம்மன்ற விஷயத்தும் போயிட்டு நான்ன்ற விஷயம் வந்துருச்சு எல்லாமே இப்போ அழிஞ்சிட்டு வந்துருச்சு சோஷியல் பவுண்ட்ரிஸ் வந்துருச்சு எல்லாம் கூட்ட கூட்டமாக பிரிய ஆரம்பிச்சாங்க ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துட்டாங்க மே ஏற்ற தாழ்வுகள் அதிகமாகிடுச்சு நிறையா இந்த ரிச்சுவல்ஸ் அப்படின்னா மந்திரங்கள் இந்த மாதிரி தந்திரங்கள் எல்லாமே கூட்டிக்கிட்டே வந்துருச்சு லேட்டர் வைத்திக்கு ஏஜில் ஸோ மனிதனோட மோசமான நிலைமை இங்கே இருந்து தான் ஆரம்பிச்சுன்னு நம்ம சொல்லலாம் நண்பர்கள் இப்போயும் அதே மோசமான நிலைமையில் நம்மளும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் அதுக்கடுத்து இப்போ என்னென்னா ஆனால் ராஜாக்கள் எல்லாம் இருந்தாங்க ஆதிக்கம் எல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் அவங்கக்கிட்ட ஸ்டாண்டிங் ஆர்மி என்னதில்ல அப்படின்னா இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம பார்டரில் ஆர்மி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டிங் ஆர்மியாக எதுவுமே இருந்ததில்ல ஏன்னா அந்த காலத்தில் அவ்வளோ பவர் வந்து அவங்களுக்கு இல்லை அவ்வளோ ஆர்மி மெயின்டைன் பண்ணுறவங்க ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை நண்பர்களே அடுத்து நம்ம பார்க்க போனால் இன்னும் கோத்ரா கோத்ரா இந்த மாதிரிலாம் அவங்க ஃபாலோ ஆகிட்டாங்க ஒரே கோத்ராவில் மேரேஜ் பண்ணக்கூடாது வெளி கோத்ராவில் இந்த மாதிரி நிறையா பிராமணர் சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இது எல்லாமே நம்ம சொல்லுவாங்க இப்போ கூட சொல் யார்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் சொல்லணும் ஃபாலோ ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் எதுக்குன்னா அவங்களுக்கே தெரியணும் லேட்டர் வேதிக்கேஜில் தான் அது ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கு எதிர்த்து கேள்வியே கேட்கக்கூடாதுன்றது தான் அவங்க சொன்ன சட்டமே அப்படி தான் நம்ம இப்போ வரைக்கும் ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கடுத்து நம்ம சொசைட்டியை பார்க்க போகிறோம் சொசைட்டியில் வந்து வர்ணா சிஸ்டம் அதிகமாகிடுச்சு லேட்டர் வேதிக்கேஜில் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னால் எல்லாமே ஒன்றுக்குள்ளே மண்ணா எல்லாருமே ஒன்றா இருந்தோம் எல்லாருமே சமமாக இருந்தோம் ஆனால் இப்போ என்னன்னு ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு வேலையை கொடுத்து தனியாக பிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிராமணர்கள் தான் எல்லா இப்போ அதில் நாலு வர்ணா சிஸ்டம்ஸ் வந்துருச்சு ஜாதிகள் அது என்னென்னா பிராமணா கஷத்ரியா வைஷ்யா சுத்ராஸ் பிராமணர்ஸ்னா அவங்களே எல்லாத்துக்காட்டியும் மேல் பட்டுறவங்கன்னு அவங்களே சொல்லிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களே டாப் மோஸ்ட் கேட்டரா எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னும் சாக்ரிஃபைசஸ் நிறையா சாமிக்கு பலி கொடுக்குறது இன்னும் ஒரு எல்லாமே சாமி குத்தம் இது அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பயமுடுத்தி அந்த மாதிரி அவங்களே கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பூஜாரிகள் இந்த இந்த ஹை கிளாஸ் சொசைட்டி வந்து அவங்களோட நாலேஜ் எக்ஸ்பர்டைஸ் வந்து வேறு யாருக்கும் கொடுக்காம அவங்களே கற்றுக்கணும் வேறு யாரும் கற்றுக்கூடாது அப்படின்ற நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டு எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க இன்னும் நிறைய அவங்க கேட்டு அவங்க நம்ம ஒரு தட்சிணான்றது அவங்களா வம்படியாக கேட்டு இடம் எல்லாத்தையும் டெரிட்ரி ஒரு ஒரு ராஜா இருக்காருன்னா அவர்கிட்ட ஒரு பூஜையை பண்ணி அந்த இடத்த வந்து தட்சிணியாக கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களோட அட்ராசிட்டிஸ் அதிகமாச்சு அந்த காலத்தில் லேட்டர் வேதிக்கேஜில் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட கண்ட்ரோல் வந்து அதிகமாகிட்டு இருந்துச்சு கஷத்ரியாஸ் வந்து கிங் கம்யூனிட்டி அதே போல் வைஷ்யாஸ் யாருன்னா சாதாரணமான மக்கள் தான் வைஷ்யாஸ் நெக்ஸ்ட் முக்கியமாக அவங்க வந்து வேறு வேறு உழைப்புகள் செஞ்சு உழைப்பாளி கூட்டம் தான் வைஷ்யாஸ்னு சொல்லலாம் அது இன்னும் அவங்க வந்து கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் கொஞ்சம் வேலை செய்கிறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருந்திருந்தாங்க பட் ஆனால் சுத்ராஸ்னா அல்லாத்த விட கம்மியான சொசைட்டியாக தள்ளப்பட்டாங்க அவங்கள வந்து ஆக்சுவலி ஒரிஜினலாக வந்து சுத்ராஸ் தான் இந்தோஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இருந்தாங்கன்னு சொல்லப்படுது இன்னும் ஒரிஜினல் இந்தியன் சுத்ராஸ்னும் பேசப்படுது பட் ஆனால் இவங்க வெளியிருந்து வந்து இவங்களோட உண்மையான ரூபத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி எப்பயுமே ஒரு ராஜ்யம் இருக்குன்னா வே வெளியிருந்து ஒரு ராஜா வர்றாருனா ஒரு யுத்தம் வருதுன்னா அவங்க சண்டை போட்டு அங்கே இருக்கிறவங்கள வந்து சமமாகலாம் ட்ரீட் பண்ண மாட்டாங்க வெளியே இருந்து வந்தவங்களாம் பெரியாங்கலாம் ட்ரீட் பண்ணிட்டு அங்கே இருக்கிறவங்களை வந்து அடிமைகளை மாற்றிடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் சுத்ராஸ் உருவாகினாங்க ஸோ அதில் இருக்கிற கம்மியான சொசைட்டி தான் சுத்ராஸ்ன்னு சொல்லி அவங்களோட அடிமைகளாக ஸ்லீவ்ஸா அன்டச்சபிள்ஸா அப்படின்னா தொடக்கூட கூடாதுன்ட்டு அவங்கள ரொம்ப கம்மியான சொசைட்டியாக வாழ மாற்றிட்டாங்க இன்னொன்று இதே மூணு வர்ணா சிஸ்டம்ல வந்து உப்பநாயனா இருந்துச்சு உப்பநாயனா என்னன்னா அவங்க ஒரு ஒரு தோல்ல இருந்து ஒரு ஒயிட் கலர் த்ரெட் போட்டிருப்பாங்களா அதுதான் உப்பநாயனம்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப சேக்ரட் த்ரெட்னு சொல்லுவாங்க அவங்களா சொல்லிக்கிட்டாங்க ஸோ அதை எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னா இந்த பிராமணாஸ் கஷத்ரியாஸ் வைஷ்யாஸ் மட்டும் அதை யூஸ் பண்ணானு சுத்ராஸ் என்ற ஒரு ஜாதி ஒரு அந்த வர்ணா சிஸ்டம்ல இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப தாழ்மைப்படுத்திட்டு அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட் போடவே கூடாதுன்றதெல்லாம் அவங்க ரூலா உருவாக்குனாங்க ஸோ இதெல்லாமே நம்ம மனிதர்கள் மனிதருக்காக உருவாக்கப்பட்ட ரூல்ஸ் தான் அந்த காலத்துல லேட்டோ வேதிக்க வெளியேற வந்து இதான் செய்யணும் அதுதான் செய்யணும் அப்படிதான் இருக்கணும் வீட்டில தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் யார்டையும் பேசக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சட்டங்கள் எல்லாமே இந்த லேட்டர் வேதிக்கேஜில்
அவங்களோட பொருள் மாதிரி மாறிடுச்சு அதுக்கடுத்து அவங்க வந்து வீட்டிலே இருக்கணும் கிச்சனுக்கு அடிக்ட் ஆகணும் வே வெளியே சுற்றக்கூடாது எல்லா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன்றைக்கி இருக்கிற நம்ம இப்போ உமன் போராட்டம் எல்லாம் முன்னே வரணும் எல்லாமே சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் பட் ஆனால் இதெல்லாம் எங்கே உருவாச்சுன்னா லேட்ரு வேதி கேஜல் தான் உருவாச்சு அங்கேருந்து இன்னும் மாறாமல் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம மேரேஜ் வெரைட்டிஸ் பார்ப்போம் அப்படின்னா பாருங்கள் நம்மளே ஒரு இமேஜ் காட்டுறீங்க பாருங்கள் பிரம்மச்சாரியன்னா ஒன்றும் இல்லை மேரேஜ் இல்லாமல் இந்த சாமியார மாதிரி தான் பிரம்மச்சாரிய கிரகஸ்தான்னா கல்யாணம் மாதிரி ஃபுல் ஃபேமிலி மேனாக இருக்கிறது கிரகஸ்தான் சொல்லுவாங்க வனப்பிரஸ்தானா காட்டுக்குள்ள போய் ஞானத்தை கூட்டிகிட்டு இருப்பாங்கல்ல அதுதான் வனப்பிரஸ்தா அதே போல் சன்னியாசினா எல்லாமே விட்டு கடைசியில் சாமியாக இருப்பாங்க பிரம்மச்சாரியனா மேரேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறது தான் பிரம்மச்சாரியா சன்னியாசினா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வாழ்க்கையில் ஒரு சன்னியாசம் எடுத்துகிட்டு போகிறது இது வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த சிஸ்டம்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம ஃபோர்த்து கிளாஸஸில் வரும் ஜஸ்ட் இமேஜ் ஷோ பண்ணணுன்றதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணணும் இல்லை அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் அந்த காலத்தில் மேரேஜஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸாக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு மேரேஜுக்கு ஒரு ஒரு பேர் கொடுத்துருந்தாங்க அது என்னென்ன மேரேஜ் எப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் மேரேஜ் டைப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன் நம்பர்களே ஸோ கிளியராக படிச்சுக்கணும் மேரேஜஸ் விஷயத்துக்கு வந்தீங்கன்னா அசுர விவாகா அப்படின்னா அசுர விவாகனா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு பெண்ணை இல்லாட்டி ஏதாவது வந்து கல்யாணம் பண்ணுறதுக்காக விலை பேசி வாங்கினாங்கன்னா அதை ஒரு விலை பேசி வாங்கிட்டு அவங்கள மேரேஜ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அசுர விவாகான்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் அரச விவாகனா என்னென்னா ஒரு பெண்ணை கல் மேரேஜ் பண்ணிக்கும் போது அவங்க கூட வந்து ஒரு பசுமாடோ இல்லை ஒரு புல் காலையோ சேர்த்து கொடுத்தாங்கன்னா அதுதான் அரச விவாகான்னு சொல்லுவாங்க அரச விவாகனா நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒரு காலையும் ஒரு பசுமாடையும் ரெண்டையும் சேர்த்து கல்யாணத்துக்கு பரிசாக கொடுத்தாங்கன்னா அதுதான் அரச விவாகம் பிரம்ம விவாகனா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற எல்லா கல்யாணமே பிரம்ம எல்லாம் இல்லை அரேஞ்ச் மேரேஜ்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அது பிரம்ம விவாகம் அப்படின்னா ஒரு பெண்ணை ஒரு பையனை வந்து ஒரே ஜாதியில் ஒரே ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் அப்படின்னா வேதங்கள் எல்லாமே பாடப்பட்டு ஒரு ப்ரொசீஜராக ஃபாலோ ஆகி நம்ம ஒரு மேரேஜ்னு எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி ரெண்டு பேரும் பேசி அப்படின்னா ரெண்டு ஃபேமிலிஸும் அரேஞ்ச் பண்ணி பண்ணுறது தான் பிரம்ம விவாகா மோஸ்ட்லி சேம் கேஸ்டல் தான் பண்ணுறது தான் பிரம்ம விவாகம் அதான் கேஸ்ட் பண்ணால் இல்லை அதே போல் தெய்வ விவாகம்னா என்ன சொல்லணும் அந்த காலத்தில் வந்து தந்தை வந்து தன் பெண்ணை வந்து ஒரு சாமியாருக்கு விட்டுருவாங்க உண்மை சொல்லணும்னா எப்படி ஆடு மாடு இந்த மாதிரி நேர்ந்து விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி பெண்ணை சாமியாருக்கு விட்டுருவாங்க அது என்னென்னா தட்சிணான்னு சொல்லுவாங்களாம் அப்படின்னா சாமியாருக்கு தட்சிணையாக ஒரு பெண்ணை கொடுத்துருது ஸோ அந்த கோயிலுக்கு அவங்கள அங்கீதமாக்கிடுது ஸோ அதுக்கே அவங்க செட்டில் ஆகணும் அதுதான் காலங்கால வாக்கில் தேவதாசி சிஸ்டமாக மாறிச்சு அதுக்கடுத்து ப்ராஸ்டியூஷனும் கோயிலில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஏன்னா அவங்க மேரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க கண்ணி பொண்ணை சாமிக்கு கொடுத்துருவாங்க இது என்னென்னா ஒரு நம்பிக்கையாக இதாக ஃபாலோ ஆகிட்டுருந்தாங்க பட் ஆனால் கடைசி காலத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலம் மாறாக்க மாற மாற என்னென்னா அங்கே இருக்கிற சாமி ஊரில் பெரியாருங்க அந்த சாமியார் இவங்கெல்லாம் என்னென்னா அந்த கோயிலுக்கு போகிறது இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால அந்த பெண்ணை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு ப்ராஸ்டியூஷனாக மாற ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த மாதிரி சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப மோசமான சிஸ்டமாக கூட இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் தேவதாசி சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்டாக பேன் பண்ணிச்சு நண்பர்களே அதுக்கடுத்து நம்ம காந்தர்வ விவாகா பார்க்க போகிறோம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம பார்க்குறோம்ல லவ் மேரேஜஸ்னு அதை தான் காந்தர்வ விவாகா இதுக்காக ஸ்வயமும் கூட நடந்துட்டு இருந்துச்சு ராமரர் கூட சீதா மேரேஜ் பண்ண கூட காந்தர் விவாகம்னு சொல்லலாம் அவங்க வந்து ஸ்வயம்பரா போய் ஒரு லவ் பண்ணி அதுக்கடுத்து மேரேஜ் பண்ணி அதுக்கடுத்து பிரஜாபதி விவாகா ஒரு பெண்ணை டவுரி இல்லாமல் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பிரஜாபதி விவாகா நம்ம பார்த்துக்கணும் இந்த காலத்தில் வந்து பிரஜாபதி விவாக தான் நம்ம எல்லாமே ப்ரொப்போன் பண்ணணும் நம்மளே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டா தான் நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் பைசாட்சிக விவாக ஒரு பெண்ணை தான் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் செட்யூஸ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணிக்கிறது அப்படி பண்ணுறது தான் பைசாட்சிக்க விவாகம் ராட்சச விவாகனா ஒரு பெண்ணை வந்து தூக்கிட்டு வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னா விருப்பம் இல்லாமல் ஒரு பெண்ணை கடத்திட்டு வந்து க மேரேஜ் பண்ணாங்கன்னா அதுதான் ராட்சச விவாகம் இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மேரேஜஸ் அந்த காலத்தில் இருந்த நம்ம நண்பர்களே ஸோ இதெல்லாம் நீட்டாக பார்த்துரும் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க பண்ணால் வேதங்கள் நிறைய வேதங்கள் இருந்துச்சு ஒரு நாலு வேதங்கள் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம நீட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிளியர்லி பி பேஷண்ட் ரிக்வேதா ரிக்வேதா வந்து இருக்குதுலேயே பழமையான வேதா தான் ரிக்வேதா இதில் வந்து இது எப்போ கம்போஸ் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுந்து ஆயிரத்தி இரநூறு வருஷம் பிசியில் இதை கம்போஸ் பண்ணாங்க இன்னும் இதை வச்சு நான் இதில் இருக்கிற சில பார்ட்ஸ் என்னென்ன இருக
டென்த் மண்டலால் இருக்கிற புருஷ சுக்தால தான் மொத மொத வர்ணா சிஸ்டம் ஜாதி மதம்லாம் சொல்லப்பட்டது ரிக்வேதால எங்கிருந்து தெரியப்பட்டது நம்ம ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் என்பதுலே அதுக்கடுத்து ரிக்வேதா வந்து அஞ்சு பிரான்ச்சஸ் இருக்கு ரிக்வேதால இருக்கிற மற்ற பிரான்ச்சஸ் என்ன சகல்யா பஸ்கலா அஸ்வலாயனா சக்கிய சங்காயனா மண்டுக்கியா இதெல்லாமே ரிக்வேதால இருக்கிற அதர் பிரான்ச்சஸ் அதே போல மொத்தம் மந்த்ராஸ் ரிக்வேதால எத்தனை இருக்குன்னா பத்தாயிரத்தி அறுநூறு மந்த்ராஸ் இருக்குன்னு நம்ம இல்லையா அதே போல பிராமணாஸ் ரிக்வேதா இருக்கிற பிராமணாஸ் என்னன்றது நம்ம முக்கியமா அந்த பிராமணாஸ் மேல கேள்விகள் வந்து நிறைய இருக்கு கௌஷ் கௌசிடாக்கி பிராமணா ஐத்ரேய பிராமணா ஐத்ரேய பிராமணா இருக்கிறதுலே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதோட எவிடென்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கடுத்து வர வர கிளாஸஸ்ல கூட அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் சமக்கியான பிராமணா இதெல்லாம் த்ரீ பிராமணாஸ் ரிக்வேதா இருந்து எடுக்கப்பட்ட பிராமணாஸ் நம்மளுடைய இதுதான் நம்ம கம்ப்ளீட்டா ரிக்வேதால சொல்லப்பட்டது இருக்கிறது எல்லாமே அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா சாம வேதா சாம வேதானா சா ரி கா மா சா ஸோ அப்படின்னா நமக்கு மியூசிக் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும் படிச்சு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி லிங்க் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி கமா அப்படின்றது ஒரு பாட்டுல இருந்து நம்ம பார்க்கறது ஸோ சரி கமான்றது பாட்டு ஸோ சாம வேதானா என்னது அது ஒரு மெலடிஸ் ஸோ சாம வேதா வந்து மெலடிஸை டொனேட் பண்ணும் ஒரு சாங்ஸ் அதை பத்தி சொல்றது தான் இந்த சாம வேதா சோமா சாக்ரிஃபைஸ் இது வந்து சோமா சாக்ரிஃபைஸ் அப்ப முக்கியமா பாடுறது இன்னும் இதை பாடுற வந்து உத்காத்ரீஸ் தான் அதிகமாக இதை பாடுவாங்க மொத்தம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தொம்பது வேர்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா கவிதைகள் மாதிரி இருக்கு சாம வேதாவோட சப் வேதா வந்து காந்தர்வ வேதா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சாம வேதானா பாட்டு காந்தர்வ வேதானா கூட பாட்டு சாம வேதான்றது உருவாகணும் உபவேதா தான் இந்த காந்தர்வ வேதா இது நாட்டிய சாஸ்திராலயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு காந்தர்வ வேதான்றது அதுக்கடுத்து சாம வேதாவுக்கு சேர்ந்த பிராமணாஸ் என்னன்றது நம்ம பார்ப்போம் பஞ்சவிஷ் பிராமணா ஜெய்மினிய பிராமணா சத்விஷ் பிராமணா இதெல்லாமே சாம வேதா பீரியட்ல இருந்த பிராமணாஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா அதர்வ வேதா இருக்கிறதுலே லேட்டஸ்ட் வேதா அப்படின்னா நாலு வேதாஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் மூணு ரெண்டு பார்த்தோம் இன்னொன்று அடுத்து பார்ப்போம் ஸோ இந்த நாலு வேதாஸ்ல கடைசியா எழுதப்பட்ட வேதா என்னன்னா அதர்வ வேதா அதர்வ வேதா எதை குறிப்பிட்டு இருக்கோன்னா முக்கியமா இந்த த்ரே மூணு வேதா இல்லாம அது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலா இருக்கும் என்னன்னா எல்லாமே இது வந்து மந்திரங்கள் பூஜைகள் தந்திரங்கள் இதை பத்தி தான் ஒரு மூட நம்பிக்கைகள்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல ஒரு இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட் பேய் விரட்டுறது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமே வந்து அதர்வ வேதால தான் இருக்கும் ஈவில் ஸ்பிரிட்ஸ் பத்தி எல்லாமே அதர்வ வேதால தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுல ரெண்டு டிவிஷன்ஸ் இருக்கு அதர்வ வேதால பைப்பலாடா அண்ட் ஷௌனா ஷௌனாக்கியா இதுதான் இருக்கிற ரெண்டு டிவிஷன்ஸ் அதர்வ வேதால இதுல மொத்தம் இருபது கண்டாஸ் இருக்கு எழுநூத்தி பதினொன்னு ஹைம்ஸ் இருக்கு நம்பர்ல இதுக்கு எடுத்து மொத்த கலெக்ஷன்ஸ் வந்து ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழு மந்த்ராஸ் கலெக்ஷன் ஆயிருக்கு இன்னும் பிராமணாஸ் விஷயத்துக்கு வந்தீங்கன்னா அதர்வ வேதா பிராமணாஸ்ல வந்து அதர்வ வேதால இருக்கிற பிராமணம் வந்து கோபத்த பிராமணம் ஒரே ஒரு பிராமணா இருக்கு அதர்வ வேதால சோ அதை நீங்க கட்டாயமா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும் கோபத்த பிராமணா அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து எஜூர் வேதா எஜூர் வேதா வந்து முக்கியமா பூஜாரிகளுக்கு சாமியர்களுக்கு பூஜை பண்ணுவாங்கல்ல அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு மலை வரலன்னா ஒரு யாகம் பண்ணுவாங்க கல்யாணம் ஆகணும்னா யாகம் பண்ணுவாங்க ஒரு ராஜா இன்னொரு ராஜா மேல யுத்தம் பண்ணா ஒரு யாகம் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரிச்சுவல்ஸ் இந்த மாதிரி யாகங்கள் எக்னாஸ் பண்றது தான் எஜூர் வேதாவை அவங்க ஃபால் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க முக்கியமா எஜூர் வேதாவில ரெண்டு டெக்ஸ்ட் இருக்கு சுக்லா எஜூர் வேதா அதை வஜசயினின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் கிருஷ்ணா எதிர் வேதா இது எல்லாமே தைத்ரையா கத்தக்கா மைத்ரயணி கபிஸ்தால் இந்த மாதிரி பல வகைகளா இந்த எஜுர்வேதா சொல்லப்படுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா பிராமணாஸ் எஜுர்வேதால இருக்கிற பிராமணாஸ் என்னென்னா கஸ்தக பிராமணா மைத்ராயணி பிராமணா கபிலாத்த கத பிராமணா தைத்ரிய பிராமணா இது எல்லாமே அந்த எஜுர்வேதால சொல்லப்பட்ட பிராமணாஸ் நண்பர்களே நம்ம பார்த்துட்டோம் எதிர்வேதா எல்லா வேதங்களும் பார்த்துட்டோம் இப்ப நம்ம அவங்களோட வாழ்க்கை முறை அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருந்துச்சு அவங்களோட சொசைட்டி மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்றத நம்ம பார்க்க போறோம் முக்கியமா அந்த மக்கள் வந்து பல பிரிவுகளா பிரிஞ்சு ஒரு 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 ஹயராரிக்கைகள் ஆடுற ஒரு சிஸ்டமா தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலி ஒரு குடும்பத்தை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபேமிலிய குலான்னு சொல்லுவாங்களாம் குடும்பம் குலா ஸோ எல்லாத்துக்குமே ரிலேஷ்ட் ஆகிட்டு தான் இருந்துச்சு அதோட ஹெட் தலைவர் யாருனா கிரகபதி அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நம்ம வீட்டுல ஃபேமிலியில யாரு தலைவர்னு கேட்டாங்கன்னா அப்பான்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னன்னா கிரகபதி வீட்டின் தலைவர் கிரகபதின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல விஜிலி வில்லேஜ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிராமம் என்று
அவங்க அவர் தான் அந்த ட்ரைபோட சீஃபாக இருந்துட்டு இருந்தார் அதே போல் இன்னொரு நேம் கூட இருந்துச்சு அவருக்கு கோபதி ஜனசியான்ற பேர் கூட ராஜனுக்கு சொல்லப்பட்டுட்டு இருந்துச்சு அதோட அவங்களோட டியூட்டி என்னென்னா முக்கியமான டியூட்டி வந்து அந்த ட்ரைப்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதும் பசு அந்த காலத்தில் வந்து கா சொத்தே அவங்க வந்து பசுங்கள் அப்படின்னா மாடு கண்டுபிடி இதுங்க தான் அவங்க சொத்தாக நினச்சிக்கிட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால் அந்த அவங்க மக்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதும் அந்த மாடு கண் எல்லாத்தையுமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதும் ஒரு முக்கியமான விஷயமா அவங்க எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ராஜாவுக்கு இருக்கிற முக்கியமான விஷயம் விசா விசானா நம்ம பார்க்குற விசா இல்லை எலெக்ஷன்லாம் இந்த ட்ரைப்ஸ் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டமாக ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு யார் ராஜாவாக இருக்கிறது யார் ராஜன் ஆக இருக்கிறதுன்றது கூட அவங்க ஓட் போட்டு எல்லாம் ஒன்றாக சேர்ந்து தான் நமக்கு அவங்கள ஹெட் ஆக்கிட்டு இருந்தாங்க நண்பர்கள் அதுதான் இது இவங்க சொல்லப்பட்ட விசா என்றது இது வந்து அதர்வ வேதால நீட்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ராஜன்னா அவரா உருவாகிறது இல்லை அவரா ராஜாவாகிறது இல்லை மக்களாக அவரை தேர்ந்தெடுத்து ராஜாவாக்குறது தான் ராஜன்ற மீனிங் இந்த இதில் அப்படின்னா டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டம் ஜனநாயகம் அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு ஓகே நண்பர்களே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கவர்னன்ஸ் அவங்களோட கவர்னிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆள் ஆட்சி முறை இப்படி இருந்துச்சு கவர்னன்ஸ்னா ஆட்சி முறைன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஒருத்தர் இருக்கார் டெசிட் பண்ணுற ஹெட் மாதிரி இந்த இமேஜ் பாருங்கள் சுற்றி மக்கள்லாம் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஒருத்தன் வந்து ஒரு மக்கள்ன்றது அவங்களோட கருத்து வந்து ஒரு பியூர் ஜனநாயகம் ஓடிட்டு இருந்துச்சு இப்போ இருக்கிற பியூர் ஜனநாயகம் வேர்ல்டில் எங்கன்னா ஸ்விட்சர்லாந்து தான் பார்க்க முடியும் ஸோ யாருனாலும் அவங்க கருத்தை தெரிவிக்கலாம் எல்லாருமே பேசி ஒரு முடிவு எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மீட்டிங் போகிற இடம் தான் சபாவாக மாறிச்சு அதுவே இப்போ நிறைய மாதிரி அதோட தோற்றங்களும் உருவாகி மாறிவிட்டுருது ஆனால் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சபானா என்ன இந்த சபா வச்சு தான் நம்ம இந்தியாவில் இப்போ நம்ம ஜனநாயகத்தில் கிராம சபான்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க சபானா ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்ன அசம்பிளி மாதிரி அந்த அசம்பிளியில் என்னென்னா வயசானவங்க முக்கியமான தலைவர்கள் எல்லாருமே பங்கேற்றுப்பாங்க ஜனங்களும் பங்கேற்றுப்பாங்க அந்த ஏழு வேதி கேஜில் என்னென்னா இந்த மாதிரி சில பெண்களும் அதிகமாக பங்கேற்றுட்டு தான் இருந்தாங்க அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சபாவதி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு குழந்த வச்சுட்டிங்க ஒரு பெண்மணி இருக்காங்க இங்கே நிறையா பெண்கள் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சபா இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பெண்களும் நிறையா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் ஆனால் லேட்டர் வேதி கேஜ் வர கொஞ்சம் என்னென்னா ஆண் அதிகம் ரொம்ப மோசமாக அதிகமாக ஆயிடுச்சு அதனால் பெண்களை அங்கேயும் விடுறத நிறுத்தி விட்டார்கள் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக லேட்டர் வேதி கேஜ் வந்து சபாவில் பெண்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது அதனால தான் நம்ம இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற பாராளுமன்றத்தில் பதினோரு சதவீதத்துக்கு காட்டியும் கம்மியான பெண்கள் தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க மொத்தம் எண்பத்தொம்பது சதவீதம் ஆண்கள் தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட வளர்ச்சியும் முக்கியத்துவம் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த லேட்டர் வேதி கேஜில் அவங்க செஞ்ச தப்பு தான் நம்மளும் இன்றைக்கி ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா சபாஸ் வந்து முக்கியமாக ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துச்சு நியாயத்தை சொல்கிறது தான் சபாது பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க சபாவோட முக்கியமான வேலை என்னது நியாய நிர்ணயங்களை எடுக்கிறது தான் சபாவோட முக்கியமான வேலை இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து இதே போல் சமிதி இதுவும் ஒரு சின்ன அசம்பிளி தான் பட் ஆனால் இந்த அசம்பிளி மீட்டிங்கில் என்ன செய்வாங்கன்னா வியாபாரத்தை அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் இந்த சமிதியோட முக்கியமான வேலை ஸோ இவங்களோட பாலிசி டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே என்னென்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் பிஸ்னஸ் ஒரு வியாபார சம்மந்தப்பட்ட பிஸ்னஸ் ஒரு ட்ரேடு பண்ணுறது இனி ஏதாவது ஒரு ஒரு பண்டிகையை கொண்டாடுறதுக்கு எல்லாமே ஒன்றாகி ஒரு டிசைட் பண்ணுறது இல்லை ஒரு சாமி கும்பிடுறது ஒரு ஊர்வலம் போடுறது இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான வேறு வேறு டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது தான் சமிதின்ற ஒரு இதில் ஒன்று கூடுவாங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க நம்மளே சபா கூடிச்சுன்னா அது வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு இஷ்யூவோ ப்ராப்ளமோ ஒரு நியாயஸ்தானம் மாதிரி ஆனால் சமிதின்றது இந்த ஜுடிஷியல் தவிர மற்ற வேலை எல்லாத்தையுமே பார்க்குறது தான் இந்த சமிதி விதாத்தான்றதும் ஒரு பார்ட்டிசிபேட் ஒரு அசம்பிளி மாதிரி தான் இந்த அசம்பிளியில் வந்து பெண்களும் அதிகமாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் விதாத்தானா பாருங்கள் ட்ரைபல் அசம்பிளி தான் நம்ம விதாத்தான்னு சொல்லுவோம் கனான்றதும் இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம் அதுவும் அதில் ஒரு அது ஒரு பாகம் தான் அதே போல் தான் எல்லாம் ஒன்றாக கூட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கனான்றது ஓகே நண்பர் நம்ம பார்க்க போகிறதுனால இப்போ டிஃபென்ஸ் நம்ம எப்படி இப்போ ஆர்மி இருக்குன்னா அதில் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு வேலை கொடுத்துருப்போம் எல்லாமே அதே போல் அவங்க டிஃபென்ஸில் அந்த வேதிக் பீரியடில் என்னென்ன மாதிரி பிரிவுகள் பிரித்து இருந்தாங்கன்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிரஜாபதி பிரஜாபதின்றவர் என்ன செய்வார்னா அவர் பசுமை இந்த மாடு தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் பசு எல்லாமே அதனால் பசுமையை அவங்க பாதுகாக்கணும் ஸோ புல்வெளிகளை பாதுகாக்கிறது தான் பிரஜாபதியோட முக்கியமான வேலையாக இருந்துச்சு அ
மீடியேட்டர்ஸ் அது கருத்து இப்போ நம்ம எக்கனாமிக் வேல்யூ எப்படி இருக்கு அந்த காலத்துலன்றத நம்ம பார்க்க போறோம் எக்கனாமிக் வேல்யூ பார்க்க போறீங்கன்னா ரெண்டு பிரிவா பிரிச்சு நம்ம பார்க்க போறோம் ஏர்லி வேதிக் ஏஜ்ல ஒரு மாதிரி எக்கனாமிக் சொசைட்டி இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து லேட்டா வேதிக் ஏஜ்லயும் ஒரு மாதிரி சொசைட்டி இருந்துச்சு ஸோ ரெண்டையுமே நம்ம தனியா பிரிச்சு அவங்களோட வாழ்க்கை முறை என்ன வருமானத்துக்கு என்ன செஞ்சாங்க எந்த மாதிரி சொசைட்டி வாழ்ந்துச்சுன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே நண்பர்களே ஏர்லி வேதிக் ஏஜ்ல அவங்களோட முக்கியமான சொத்து என்னன்னா பசுதான் மாடு கேட்டில்ஸ் ஸோ இவங்க ஏதாவது ஒரு நம்ம ஒரு வியாபாரம் பண்ணுறோம் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம பணத்தை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஆனால் அவங்க வந்து பசுவை தான் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ யாருக்கிட்ட நிறையா மாடு இருக்குது அந்த பசு இருக்கு அதை வச்சு தான் அவங்க அதிகமான பணக்காரன்னு சொல்லப்படுது ஏன்னா இப்போ பணம் பணத்தால் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால பணம் அதிகமாக இருந்தால் அவங்க பணக்காரு ஆனால் அந்த காலத்தில் அவங்க மாடு வச்சு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால் யார்கிட்ட அதிகம் மாடு இருக்கிறது அவங்க தான் பணக்காராக இருந்துட்டு இருந்தாங்க இப்போயும் நம்ம நிறையா மாடு வச்சுருந்தா பணக்கார தான் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காஸ்ட் சிஸ்டமில் பட் ஆனால் விவசாயம் தான் இல்லாமல் போச்சு நம்பரில் அதுக்கடுத்து வார் யுத்தங்க வந்து காவிஸ்டா மாடுங்களுக்காக யுத்தம் நடந்துட்டு இருந்துச்சான் அதுக்கு பேர் தான் காவிஸ்டா அப்படின்னா மாடுங்க தேடுறதுக்கு எங்கள் மாடுங்க எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி சண்டைங்க நிறையா நடந்துருச்சு ஸோ யுத்தங்க வந்து அந்த பணத்துக்காக இடத்துக்காக இல்லை ஏர்லி வேதிக் ஏஜில் யுத்தங்கள் வந்து பசுக்காக தான் மாட்டுக்காக தான் பசு மாட்டுக்காக தான் சண்டைகள் நடந்துட்டு இருந்துச்சு இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பணக்கார் யார் சொல்லுவாங்கன்னா கோமத்துன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவர்கிட்ட தான் நிறையா பசு மாடுங்க இருக்குது இல்லாட்டி மாடுங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவர் தான் கோமத்துன்னு சொல்லுவாங்க அவர் தான் இருக்கிறதுல பணக்காரன்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணுன்னா கிஃப்ட்ஸ் வந்து முக்கியமாக பசு மாட்டு மாதிரி தான் அவங்க கிஃப்டாக கொடுப்பாங்க ஒருத்தருக்கு பசு மாடை தான் கிஃப்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இன்னும் உமன் ஸ்லீவ்ஸையும் அவங்க கிஃப்டாக கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதில் நம்ம இன்னும் முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா பெண்களையும் அவங்க ஸ்லீவ்ஸாக பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க அதே போல் அவங்க வந்து ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னது ஒன்றுன்ற ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் அதிகமாக இருந்தது இல்லை அவங்களோட முக்கியமான சொத்து எல்லாமே என்னென்னா இடம் இல்லை பணம் இல்லை எதுவுமே இல்லை பசு மாடு தான் அவங்களோட மொத்த சொத்தையும் இதுதான் ஏர்லி வேதிக் சொசைட்டியோட மொத்த வாழ்க்கை முறை பட் ஆனால் லேட்டர் வேதிக் ஏஜ் வர வர நிறைய மாற்றங்கள் மாறுச்சு வளமையும் அடைஞ்சு அழிவும் வந்துச்சு அது எப்படின்றத நம்ம பா பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஷன்ஸ் முக்கியமாக இரும்பு பானை செய்கிறவங்க நகை செய்கிறவங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துட்டாங்க ஸோ அவங்கவுங்க அவங்க திறமையை காட்டி அவங்கவுங்க தொழிலில் அவங்கவுங்க முன்னேற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த காலத்தில் வந்துச்சு ஸோ பசுமாட்டோட முக்கியத்துவம் குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு அதே போல் விவசாயம் வந்து அதிகபட்சமாக காணப்படுறது ஆனால் இப்போ விவசாயம் தான் முக்கியமான ஆக்குபேஷனாக இருந்துச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஏர் உழுவதுக்கு எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அவங்க தயார் பண்ணிட்டாங்க அந்த மாடு ரெண்டு மாடு கட்டி ஏர் உழுதுவாங்களே அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாத்தையுமே கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க விவசாயத்தில் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா மெட்டல்ஸ் இரும்பு வந்து அந்த காலத்தில் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஸோ இரும்பு வந்து லேட்டர் வேதிக் ஏஜில் அதிகமாக யூசேஜ்குள்ளே வந்துச்சு ஐரன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லேட்டர் வேதிக் ஏஜில் ஷியாமான்னு சொல்லுவாங்களாம் இல்லாட்டி கிருஷ்ணா அயாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அயாஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப வாட்டி கேள்வி இந்த கேள்வி நானும் பார்த்துருக்கேன் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து மெட்டல்ஸ் விஷயத்துக்கு வந்தீங்கன்னா காப்பர் காப்பர் வந்து முக்கியமாக வந்து லோஹித்னு சொல்லுவாங்களாம் லோஹித் அயாஸ் பாருங்க இரும்புனா கிருஷ்ணா அயாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க காப்பர்னா லோஹித் அயாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் பணம்ன்றது இந்த காலத்தில் புலகத்துக்கு வந்துச்சு எப்போ பணம் புலகத்துக்கு வந்துச்சோ கடன் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரு ஒருத்தர் அந்த பணம் அதிகமாக இருக்கணும் பெரிய ஆள் இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம பெண்கள் விஷயத்துக்கு வந்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து அவங்க துணி நேயிறது இதுலேயே அவங்க ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிட்டாங்க அதான் தான் சொன்னேன் இல்லை லேட்டர் வேதிக் ஏஜ் வந்தோடனே உம் பெண்களை வந்து ரொம்ப அடிமையாக்கி வீட்டோட ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கான வேலைகளை வந்து பிரித்து சின்ன சின்ன வேலைகளாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சு அவங்களோட திறமைகள் எல்லாத்தையுமே அங்கேயே முடக்கி அடக்கி வச்சுட்டாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா டேக்ஸஸ் முக்கியமாக வந்து டேக்ஸஸ் அதிகமாக கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த காலத்தில் லேண்ட் ஹோல்டிங்ஸ் இப்போ இடம் எல்லாமே வந்து அவங்க அதிகமாக கைப்பற்றப்பட்டு இருந்தாங்க ஸோ இடம் தான் முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டியாக மாற்றிட்டு இருந்தாங்க மாடுன்றது ஒரு பெரிய ப்ராப்பர்ட்டின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கடுத்து சத்தமானன்றது என்னென்னா ஒரு பீஸ் ஆஃப் தங்கத்தை என்ன சொல்லுவாங்க சத்தமான சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு காசு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நிஷ்கா ஞாபகம் நிஷ்கான என்னென்னா லேட்டர் வேதிக் ஏஜில் அவங்க யூஸ் பண்ண
முக்கியமான ரெவலேஷன்ஸ் என்னென்னா ஒரு உண்மையை வெளிப்படுத்துகிறது தான் இந்த ஸ்ருதின்னு சொல்கிறாங்க முக்கியமாக கடவுளிலேருந்து அந்த ஆசீர்வாதத்திலேருந்து வந்தது தான் இந்த ஸ்ருதின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் இது வந்து முக்கியமாக ரிஷிஸ் அப்படின்னா பூஜாரிங்க மட்டும்தான் இந்த ஸ்ருதின்ற தெய்வீகமான ஒரு வேதங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கான அனுமதிகள் வந்து இல்லவே இல்லை ஒரு ரிஷி ஒரு சாமியார் இவங்க தான் அதிகமாக சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அடுத்து என்னென்னா ஸ்மிருதி ஸ்மிருதினா நம்ம எதெல்லாம் நம்ம மைண்டில் வச்சு ஞாபகம் வச்சுட்ருக்கோமோ அதை தான் ஸ்மிருதி ஸ்மிருதின்றது ஒரு மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது தான் அதுக்கடுத்து இவங்கள நிறைய புக்ஸு வேதங்கள் லா புக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இன்னும் தர்மா தர்மா எப்படின்னா நம்ம ஒரு தர்மத்தை எப்படி நம்ம நிலைநாட்டுறோம் எப்படி ஃபாலோ ஆனோம் இதெல்லாமே ஸ்மிருதி நம்ம மைண்டில் இருக்கிற காமன் சென்ஸ் தான் ஸ்மிருதின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா நாலு வேதாஸ் நாலு வேதாஸ் எல்லாமே நம்ம டீட்டெயில் வரைக்கும் வேதா ஈஜ் வேதா சாம் வேதா அதர் வேதா எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஈச் வேதாவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வேதாவுக்கும் தனிப்பட்டதாக பல பிரிவுகள் இருக்குது வேதங்களுக்குள்ளே பிரிவுகள் அது என்னென்னா சம்ஹிதாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பிராமணாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அரியங்காஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க உபனிஷத்துன்னு சொல்லுவாங்க அரியங்காசுனா முக்கியமாக காட்டில் போய் எழுதுற எழுத்துக்கள் தான் அரியங்காசுன்னு சொல்லுவாங்க பிராமணாசும் பிராமணர்கள் ஃபாலோ ஆகுறது அது அதிகமாக இந்த வேதங்களை ரிக்வேதா இந்த மாதிரி வேதங்களுக்குள்ளே இருந்து சப் டிவிஷனாக இருந்துட்டு இருந்துச்சு உபவேதாசுனா ஒரு வேதாலிருந்து தனிப்பட்ட தனி இன்னொரு எக்ஸ்ட்ராவாக வந்த வேதா தான் உபவேதான்னு சொல்லலாம் துணை வேதான்னு சொல்லலாம் ஓகே நம்ம இது வந்து அப்ளைடு நாலேஜ் ஒரு வேதாலிருந்து எடுத்த நாலேஜை இன்னொரு இதில் அப்ளை பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு புதுசாக நம்ம வேதா கிரியேட் பண்ணோம்னா அதுதான் உபவேதா இது முக்கியமாக வந்து டெக்னிக்கல் ஒர்க்ஸை குறிப்பிட்டு தான் அதிகமாக இருக்குது என்று இன்னும் நம்ம டிவிஷன்ஸ் விஷயத்துக்கு வந்தீங்கன்னா உபவேதா வந்து பல பிரிவுகளாக இருக்குது அப்படின்னா வேதாலேருந்து உருவாகினது தான் உபவேதா ஸோ அந்த பிரிவுகள் என்னென்ன சொல்லுவாங்கன்றது தான் பார்ப்போம் தனுர்வேதா தனுர்வேதானா வில் வித்யை கற்கிறது கற்றுக்கிறது தான் நம்ம தனுர்வேதான்னு சொல்லுவோம் ஆர்ச்சரி அதே போல் காந்தர்வ வேதான்னா நம்ம பார்த்தது தான் சமவேதாவோட ஒரு இன்னொரு பா தனியாக அதுலேருந்து வந்து உபவேதா தான் இந்த காந்தர்வ வேதா அப்படின்னா மியூசிக்கை பற்றி சொல்கிறது தான் சில்ப வேதானா நம்ம தெரியும் சில்பங்கள் தயாரிப்பாங்களே ஒரு ஆர்கிடெக்சர்ன்றது இதை இதை கற்றுக்கிறது வந்து சில்ப வேதான்னு சொல்லுவாங்க ஆயுர் வேதான்றது மெடிசனை பற்றி கற்றுக்கிறது தான் நம்ம ஆயுர் வேதான்னு சொல்லுவோம் நண்பர்களே அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அந்தந்த வேதாவில் என்னென்ன காம்போசிஷன்ஸ் இருக்குது என்ன இருக்குன்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம் சம்ஹிதா சம்ஹிதா விஷயத்துக்கு வந்தீங்கன்னா அதிகமாக மந்த்ராசம் என்னென்ன பெனடிக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்தது தான் சம்ஹிதா அப்படின்னா ஒரு கூட்டு மாதிரி எல்லா வேதங்களையும் சேர்த்து ஒரு கூட்டு தான் சம்ஹிதாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் வேதாவை வந்து நம்ம சம்ஹிதான்னு கூட சொல்லலாம் வேதிக் சம்ஹிதா அது என்னென்னா ரிக்வேதா யஜுர்வேதா சாம்வேதா யுதர் ஆதரவ வேதா இந்த மாதிரி எல்லா வேதங்களையும் ஒன்றா சேர்த்தது தான் இந்த சம்ஹிதாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பிராமணாஸ் எதுக்குனா ஒரு முக்கியமான செரமனிஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறது ஒரு தியாகங்கள் பண்ணுறது இல்லாட்டி சாமிக்கு நேர்ந்து விடுவாங்கள அந்த மாதிரி பண்ணுறது ஒரு ரிச்சுவல்ஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு வேலையை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு தனியாக பிராமணாஸாக அவங்க பிரித்து வச்சுருந்தாங்க அதை தான் நம்ம பிராமணாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது தனி டெக்ஸ்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லாட்டி சம்ஹிதாவில் ஒரு பார்ட்டாக கூட இருக்கலாம் அதே போல் இதிலிருந்தே உருவானது வந்து அரியங்காஸ் அண்ட் உபனிஷத்ஸ் எல்லாமே இந்த பிராமணாஸ்லேருந்து தான் உருவாகினது ஸோ இப்போ நம்ம அரியங்காஸ் பார்ப்போம் இது வந்து வேதாஸில் மூன்றாவது பாகம் இதுலேயும் என்னென்னா நிறைய ரிச்சுவல்ஸ்க்கு செரமனிஸ்க்கு எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம் ஒரு சி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் சாக்ரிஃபைஸ்னா ஒன்றும் இல்லை சாமிக்கு ஆடு வெட்டுவாங்க மாடு வெட்டுவாங்க இன்னும் கோழி வெட்டுவாங்க இந்த மாதிரி வெட்டுவாங்களே இதெல்லாமே சாக்ரிஃபைசஸ் ஆனால் அந்த காலத்தில் மனுஷனே விட்டுட்டு தான் இருந்தாங்க இப்பயும் இந்த காலத்தில் ஒரு சில இடத்துல இந்தியாவில் நீங்கள் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நியூஸ்லேயும் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தையை பலி கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இது தான் பலி கொடுக்குறன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம முக்கியமாக பாகுபலி படத்துலேயும் பார்ப்பாங்க அவர் வந்து பலி கொடுப்பாங்க ஸோ அதே போல் இதெல்லாமே வந்து இந்த அரியங்காசு பிராமணன்ஸில் எழுதப்பட்டிருக்கோம் எப்படி பண்ணணும் அந்த நேரம் பலி கொடுக்கும்போது காட்சி மூச்சின் ஏதோ புரியாத ஒரு விஷயத்தில் ஒரு மந்திரம் பாடிட்டு இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் பிராமணா சரியங்கால் எழுதியிருக்கிற மந்திரங்கள் அடுத்து அரியங்காஸ் விஷயத்துக்கு வந்தீங்கன்னா இது வந்து வைல்டர் டெக்ஸ்ட் மோஸ்ட்லி வந்து காட்டில் போய் ஒரு தியானம் பண்ணி காட்டில் இருந்து கொஞ்சம் தியானத்தை கூட்டிட்டு அங்கேருந்து எழுதப்பட்டது தான் நம்ம அரியங்காஸ் என்று சொல்கிறோம் அதில் இரண்டு பிரிவுகள் உள்ளது அது என்னென்னா சண்டோக்யா அரியங்கா அதே போல் ஜெய்மினிய ஜெய்மினிய அரியங்கா இது ரெண்டா இரண்டுமே இந்த அரியங்கால் இருக்கிற பிரிவுகள் அதே மாதிரி இதை கம்போஸ் பண்ணது மெடிடேட் பண்ணது எல்லாமே முக்கியமாக
உபனிஷத்துன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து வேதாந்தான்னு கூட சொல்லுவாங்களாம் வேதங்களின் முடிவு தான் வேத் ஆந்தா ஓகேவா வேதா எல்லாமே முடிஞ்ச பிறகு உபனிஷத் தான் கடைசியில கடைசி வேதான்னு சொல்லுவான் ஸோ வேதாந்தான்னு கூட சொல்லுவாங்க உபனிஷத்ஸ் வந்து நிறைய வந்து ஏன்ஷியன்ட் ஃபிலாசபிக்கல் ஐடியாஸ் நல்ல நல்ல எண்ணங்கள் உள்ளங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து தான் இந்த உபனிஷத்ஸை வந்து ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக ஒரு நல்ல வாழ்க்கைக்காக எல்லாத்தையுமே கற்றுக் கொடுச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இதோட முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து செருமனிஸ் இந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி பலி கொடுக்கறது பூஜை பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் அவங்க அதிகமான சப்போர்ட்லாம் கொடுத்தது இல்லை ஸோ முக்கியமாக வந்து ஜஸ்ட் வாழ்க்கை முறை நல்லா இருக்கணும் ஒரு பாசிட்டிவ் வே ஆஃப் லிவிங்க்கு என்னென்ன தேவைன்றது தான் இந்த உபனிஷத்ஸ் நமக்கு சொல்லியிருக்கு அதனாலேயே நம்ம உபனிஷத்ஸை நம்ம ஆளுங்க அதிகமாக ஹைலைட் பண்ணுறது இல்லையோ நினச்சேன் ஏன்னா கரெக்டான விஷயம் நல்ல விஷயத்தை யார் ஹைலைட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் முக்கியமாக வந்து நேச்சுரல் ஃபிலாசபி பற்றி நம்ம இறந்த பிறகு நம்ம மனது ஒரு நல்ல உள்ளத்தை பற்றி தான் அதிகமாக சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்சம் வந்து மிஸ்டிக்கல் இன்ட்ரப்ஷன் வேதாசை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இம் இன்டர்பிரேட் பண்ணிலாம் இந்த உபனிஷத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா வேதாநாள் நிறைய தவறுகளும் இருக்கும் அந்த தவறுகள் எல்லாத்தையுமே கூட இன்டர்பிரேட் பண்ணி தான் இவங்க உப உபனிஷத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம நம்ம தேசத்தோட மோட்டோ கூட இருக்கு சத்தியமேவ ஜெயத்தின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆர்மி மிலிட்ரி எல்லாத்துலேயுமே இருக்கு எழுதியிருக்கோம் சத்தியமேவ ஜெயத்தி சத்தியமேவ ஜெயத்தை அது வந்து முண்டக்க உபனிஷத் என்ற ஒரு இதுல இருந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ணி எடுத்திருப்பாங்க இந்த உபனிஷத் இதுதான் உபனிஷத்துல இருந்து நம்ம கத்துக்கிற விஷயம் அடுத்து நமக்கு பார்க்க போறதுனா வேதிக் கல்ச்சர் எப்படி இருந்துச்சு சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருந்துச்சு ராஜா ராஜா காலம் அவங்களோட சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் அதிகமா இந்த காலத்துல இருந்தா உருவாகிட்டு இருந்துச்சு நீங்க பாக்கலாம் எந்த ஏரியால இவங்க இருந்தாங்க இதுக்கடுத்து மகாஜனபதாஸ் பார்ப்போம் இந்த வேதி கேஜில இருந்து பிரிஞ்ச ஒரு ஒரு ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்து மகாஜனபதாஸ் மாறி இருப்பாங்க அது எல்லாத்தையுமே நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் இவங்க அதிகமா துணி வந்து காட்டன்ல செஞ்ச துணிகள் வூல் வூல் இன்னும் அனிமல் ஸ்கின் மிருகத்தோட தோலை கூட அவங்க ட்ரெஸ் மாதிரி செஞ்சு போட்டுட்டு இருந்தாங்க இவங்களோட ரிக்ரியேஷன் விளையாட்டு நேரம் காலி டைம் ஃப்ரீ டைத்தில் என்ன செஞ்சுட்டோன்னா ஃப்ளூட் ஊதுறது வீணை வாசிக்கிறது ஹார்ப் செம்பல்ஸ் ட்ரம்ஸ் அடிக்குது இந்த மாதிரி நம்ம இந்த காலத்தில் பார்க்குற எல்லா மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் வேதி கல்ச்சர்லேருந்து தான் வந்தது வேதி கல்ச்சர்னால் நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்கலாம் சாம வேதால் அவங்களுக்கு நீட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க வேதி கல்ச்சரை பற்றி அக்கடுத்து வந்து இவங்க பண்ணுற டான்ஸிங் ட்ராமாஸ் ரேசிங்ஸ் கேம்லிங் எல்லாமே அந்த காலத்தில் ஃபாலோ ஆகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கடுத்து இவங்களோட செட்டில்மெண்ட்ஸ் கூட முக்கியமாக மண்ணால் செஞ்ச வீட்டில் தான் அதிகமாக இவங்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருந்தாங்க இவங்களோட ஃபுட் வெரைட்டிஸ்னால் பால் எப்போ பசுன்றது முக்கியமாக ஆகிடுச்சோ பாலால் செய்யப்பட்ட நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அவங்க சாப்பிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க இன்னும் கிரெயின்ஸ் பி பார்லே வீட் ரைஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க தானியங்களாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பல வகைகள் இன்னும் வெஜிடேபிள்ஸ் எல்லாமே அவங்க அதையும் கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்ஸ்கிரிப்ஷன் விஷயத்துக்கு வந்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் பொகாஸ்கோய் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இதுதான் வெஜி கல்ச்சரை நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்குது இது முக்கியமாக வந்து சிசி சிலிசியா என்ற ஆசியா மைனர் என்ற இடத்துல இருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது இது வந்து ஆன்ஷியன்ட் ஹிட்டிஸ் டீஸ் ஹிட்டிடைஸ் என்ற ஒரு ராஜ்யத்துக்கு வந்து கேபிட்டலாக இருந்துட்டு இருந்துச்சு என்ன ஒரு சிமிலாரிட்டினா வேதி காட்ஸ் வேதி காலத்தில் அவங்க ஃபாலோ ஆன கடவுள் காட் காடஸஸ் பெண் காட்ஸ் இன்னும் பெண் சாமிகள் இன்னும் ஆண் சாமி எல்லாத்தையுமே வந்து சிமிலாரிட்டிஸ் இருந்துட்டு இருந்துச்சேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இந்திரா வருணா மித்ராஸ் நசத்யாஸ் ஆனால் அஸ்வ் அஸ்வினாஸ் இது எல்லாமே நம்ம இந்தியாவில் ஆறு வேதி கல்ச்சரில் நம்ம ஃபாலோ ஆகிட்டு இருந்தோம் அதே தான் இந்த பகோஸ்கா இன்ஸ்கிரிப்ஷன்லையும் அவங்க நீட்டாக மென்ஷன் பண்ணி எழுதியிருந்தாங்க ஸோ அது எப்படி இங்கே இருக்கிறது அங்கேயும் இருந்திருக்கோம்னா அங்கே இருந்தால் இந்த வேதி கல்ச்சர் நம்ம இந்தியா கொஞ்சம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதே போல் இவங்களோட முக்கியமான சைட்ஸ் விஷயத்துக்கு வந்தீங்கன்னா பகவான் புறான்றது ஹரியானா பொருள் ஹரியானால அங்கே தான் முக்கியமான சைட்ஸ் இருக்குது அதில் நிறைய சைட்ஸில் நம்ம கிடச்சதுன்னா பிரைண்டட் கிரீவேட் சைட்ஸ் அதிகமாக கிடச்சிருக்கு ஐரன் டூல்ஸ் இரும்பு டூல்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக இருந்துச்சு இன்னும் பதிமூணு ரூம் போட்ட ஒரு மண்ணால் செஞ்ச வீடு கூட அவங்களுக்கு எவிடென்ஸாக கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு பஞ்சாப்ல எவிடன்ஸஸ் என்னன்னா பெயிண்டட் கிரேவர் எவிடன்ஸ் தான் நமக்கு அதிகமாக கிடைச்சிருக்கு இது எல்லாமே நம்ம பார்த்த வேதி கல்ச்சர் எல்லாமே நம்ம இல்லை ஓகே தேங்க்யூ பேஷண்ட் இந்த கிளாஸை பார்த்ததுக்கு நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் எஸ்பிவி எஜுகேஷன் வேர்ல்ட் டுகெதர் வி கிரியேட் எ பெட்டர் வேர்ல்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி ஷேர்